வணக்கம் ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து புதிய ரகங்கள் வெளியிடுறது வழக்கம் அந்த வகையில் தீவன பயிர் துறையிலிருந்து இந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இந்த புதிய ரகம் தீவன தட்டப்பயிர் கோ ஒன்பதுங்கிற ரகம் வந்து இந்த வருஷம் நாங்கள் வெளியிட்டுருக்குறோம் இந்த பொதுவாகவே தீவன தட்டப்பயிருடைய சிறப்பம்சங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய குறைந்த கால வயது அடுத்தது இதனுடைய சத்துக்கள் அதிக சத்துக்கள் அதாவது குறிப்பாக புரத சத்து மேலும் குறைந்த நார் சத்துக்களை உடையது அது மட்டுமல்லாமல் இது வறட்சியை தாங்கி வளரக்கூடியது இந்த நான்கு சிறப்பு முக்கிய அம்சங்களால் தான் இந்த தீவன பயிர் தட்டப்பயிரை வந்து விவசாயிகள் பெரிய அளவில் சாகுபடி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேயும் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களில் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு சாகுபடி செய்யக்கூடிய ஒரு தீவன பயிராகும் இதனுடைய என்ன முக்கியத்துவம்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முந்தைய ரகமான கோஎஃப்சி எட்டுங்கிற ரகத்தை காட்டிலும் இது வந்து பசுந்தீன மகசூல் வந்து கூடுதலாக கிடைக்கிது அதாவது இருபத்தி மூணு டன்கள் வந்து ஒரு எட்டருக்கு கிடைக்கும் இதனுடைய ம ம மகசூல் எவ்வளவு அதிகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு சதவீதம் வந்து முந்தைய ரகமான கோஎஃப்சி எயிட்டை விட கூடுதல் அது மட்டுமின்றி புரத சத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதம் வந்து இதில் வந்து புரத சக்தி இருக்குது இதனுடைய மகசூலுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய இலைகளை பாருங்கள் நீங்கள் நல்ல அதிக கிளைகளுடன் கூடிய அகலமான இலைகள் தான் இந்த மக ப பசுந்தீனம் அதிக பசுந்தீனமத்திற்கு ஒரு முக்கிய காரணியாக விளங்குது அது மட்டுமின்றி நார் சத்துக்கள் குறிப்பாக கச்சா நார் சத்து குரூட் ப்ரோட்டீன் சொல்லக்கூடிய கச்சா நார் சத்து மேலும் என்டிஎஃப் ஏடிஎஃப்னு சொல்லக்கூடிய இதர நார் சத்துக்கள் குறைந்த அளவில் இருக்கிறதுனால இது அதிக சுவையுடனும் அதிக செரிமானத்திற்கும் ஏதுவாக இருக்குது அதிக சுவையும் செரிமானமும் அதிகமாக இருந்ததுனாலே உட்கொள்ளும் திறனும் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் கால்நடைகள் குறிப்பாக கரவை மாடுகள் இதை ரொம்ப விரும்பி எதையும் கழிக்காமல் விரும்பி சாப்பிடும் இதனுடைய இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது புரத சத்து அதிகம் இதில் இருபத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வந்து புரத சத்து அதிகம் எந்த ஒரு புரத சத்து நீங்கள் மிகுந்த பயிர் வகை தீவன பயிர்களையும் நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது குறிப்பாக வந்து மூணுக்கு ஒன்று என்ற ஒரு சதவீதத்தில் தான் நம்ம கொடுக்கணும்னு சொல்லி பரிந்துரைக்கப்படுவோம் அதாவது மூன்று பகுதி வந்து ஒரு புல் வகையை சேர்ந்ததோ தானிய வகை தீவன பயிரை சேர்ந்ததாகவோ இருக்கணும் ஒரு பகுதி மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பயிர் வகையை சேர்ந்த தீவன பயிர்கள் எது தட்டப்பயிராகட்டும் குதிரை மல மசாலா ஆகட்டும் வேலி மசாலா ஆகட்டும் அது வந்து வந்து ஒரு பகுதி தான் சேரணும் அப்படி அளவுக்கு அதிகமாக கொடுத்தோம்னாலும் இது வந்து வயிறு உபிசம் ஏற்பட்டு கால்நடைகளுக்கு வந்து அஜீரண கோளாறு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த இந்த புதிய ரகத்தை வந்து மூணுக்கு ஒன்றுன்ற சத சதவீதத்தில் இந்த புல் வகைகளோடவோ அல்லது தானிய வகை தீவன பயிர்களோடவோ இதை நம்ம கலந்து இதை கால்நடைகளுக்கு குறிப்பாக கரவை மாடுகளுக்கு கொடுத்தோம்னா கால்நடைகளுடைய வளர்ச்சி மட்டும் இல்லாமல் பால் உற்பத்தியும் வந்து பெருகும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை என்னுடைய வயது வந்து ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தைந்து நாட்களுக்குள்ளேயே முதிர்ச்சி அடையக்கூடியது அதாவது ஐம்பது சதவீதம் பூக்கும் தருணத்தில் வந்து நம்ம அது அறுவடை செய்யணும்னு சொல்கிறோம் அதனால் ஐம்பது டு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் மிக மிக குறைந்த வயது உடையது முந்தைய ரகத்தை விட ஐந்து நாட்கள் வந்து குறைந்த வயது உடையது அது போக இதை விவசாயிகள் வந்து விதை உற்பத்தி பண்ணணும் அப்படின்னா நாங்கள் வர்ற விவசாயிகளுக்கு நம்ம தீவன சாகுபடி குறித்த பயிற்சி மட்டும் இல்லாமல் விதை உற்பத்தி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத சம்மந்தமான நாங்கள் ஒரு தொழில்நுட்ப பயிற்சியும் கொடுக்குறோம் இதில் வந்து இப்போ சு உதாரணமாக ஒரு அஞ்சு சென்ட்டு வந்து விவசாயி வந்து இப்போ இதை சாகுபடி செஞ்சுருக்காருன்னா ஒரு நாலு சென்ட்டை நீங்கள் வந்து கரவை மாடுகளுக்கு பயன்படுத்திங்க தீவனமாக மீதி இருக்கிற ஒரு சென்ட்டை அப்படியே விதைக்கு உற்பத்தி செய்து இதை விதைக்கு உற்பத்தி செய்யணுன்னா என்ன பண்ணணும்னா இது மாதிரி இந்த கொடி மாதிரி இருக்கிறத வந்து நம்ம கிள்ளிடணும் இது தான் முக்கியம் இந்த மாதிரி கொடி மாதிரி இருக்கிறத கிள்ளிட்டோம்னா இந்த சத்துக்கள் வந்து நம்ம இலைகளுக்கு போகாமல் பூக்களுக்கு அதிகமாக சேருவதால் பூக்கள் அதிக பூக்கள் பூக்கிறதுக்கும் பூத்த பூக்கள் வந்து காய்களாக உற்பத்தி ஆகிறதுக்கும் முக்கிய காரணமாக இருக்குது அதனால் விதை உற்பத்தியை நம்ம கூடுதலாக பெறலாம் ஒரு ஒரு ஹெக்டேருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட எழுநூத்தம்பதுலேருந்து எண்ணூறு கிலோ இது மூலம் விதை உற்பத்தி செய்யலாம் இது ஒரு ஏக் ஹெக்டேருக்கே பார்த்திங்கன்னா விதை வந்து சீட் ரேட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது இருபத்தஞ்சி கிலோ இது நம்ம இதை விவசாயிகள் வந்து விதை உற்பத்தி செய்து விதை உற்பத்தி செய்து அதை விற்பனை செய்வதன் மூலமாகவும் லாபம் ஈட்டலாம் ஆகவே இத்தனை சிறப்பம்சங்கள் பொருந்திய இந்த புதிய ரகத்தை வந்து விவசாய பெருமக்கள் இதை அதாவது குறிப்பாக கால்நடை வைத்திருப்பவங்க வந்து இதை வந்து சாகுபடி செய்து இதை கொடுப்பதன் மூலம் சமச்சீரான ஒரு சத்துள்ள தீவனத்தை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் கால்நடைகளுக்கு அப்படி கொடுப்பதன் நம்ம கொடுப்பதன் மூலம் கால்நடைகளுடைய வளர்ச்சி ஆரோக்கியம் இனப்பெருக்கம் மற்றும் பால் உற்பத்தி பெருகும் என்பதில் எந்த அளவ
இதனுடைய தொலைபேசி எண்ணையும் கொடுக்குறேன் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு இரண்டு ஆறு ஆறு ஒன்று ஒன்று இரண்டு இரண்டு எட்டு இந்த தொலைபேசிக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் எங்களுடைய இந்த புதிய ரகத்தின் விதைகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம்